金剑银剑不如你剑，来表妹你剑。你买秀剑，这表姐侮辱你不会错。这可不是普通剑啊，神级你的剑。在这个模式中，开局一把秀剑。可用特殊地形隐藏的星元升级，随着玩家走访获得强大能力，谁能升级为最强金羽剑？你看这兽剑就能够削肉如泥，金羽剑不得开天辟地啊！可惜这地形能源我是一无所知啊！我说地形能源，这我是深有体会。当年有利大陆，红树林让我一番好找，作者并不会藏在大型树林中。唯一可能就是地形中诞生的特殊物种凤龙，没想到初来乍到就送来一家人，升级剑后还能留下两只当坐骑。你确定你不是过去送餐的？驯猛龙一只都能够让普通玩家闻风丧胆，何况是成群结队，妥妥的让你整死。正确方法是提炼一些铁矿石，制作一套综合性能强的钛金盔甲，然后再去找落单的驯猛龙。看来升级你的剑也不能太过盲目啊。发现落单的驯猛龙了，明年今日就是你的忌日。哎呀，这咬人还挺疼的，三五可不是扛不住了。双人夹击大法，表妹，你别往我这推呀、啊。当然啦，我也不是故意的，我来我来。伤害我扛，这便宜你捡，哪有这么好的事？嘿嘿，身上确实有红树之心，能够合成烈焰剑，有几率触发火海效果。我猜想的没错，红树林地太普通了。更强大的地形，强大地形，表妹，这是什么意思？嗯，当然是桃林了。明年有流传，出生在桃林是帝王命，出生在果木林的是乞丐命，还挺有道理的哈。这桃林的星云会在哪里呢？那还用说，当然是国宝大熊猫了。大熊猫可是无敌存在，你想什么呢？小伙伴曾透露一种秘法，国宝大熊猫集结五福臭味，这野人身上掉落的种子就是良药啊！我已经看出来你很惧怕了，别怕别怕。是个大聪明哎，活活把这大熊猫都整消失了，留下空气让你在风中温泉。想要桃林星源，当然是要用竹子啦。保护好大熊猫的同时，让它吃饱喝好，然后呢，它就会把星源给拉出来。<笑>不愧是强大的地形，这次升级成的灵魂剑能够召唤亡灵生物。去吧，骷髅小兵，将那只狐狸精赶尽杀绝。<笑>你不可能逃得掉的，小伙子。嘿嘿，这灵魂剑果真是把好剑呢，还留了后手。桃林若是帝王命，雪人就是上帝命。跨河跨山也得长三天三夜，这次我势在必得。只要打败了北极熊，就能升级更强大的剑。妈妈也别咬我了！我吼！北极熊临死之际，生下了一堆北极熊宝宝，一个两个好生猛，追着表妹疯狂的咬呢。嗯，表姐你个吃人啊！别说我太细了，赶紧过来救我啊！这不夺了你两剑，这次我把机会让给你了。不腰疼，你剑你来你来，看来关键时刻还是得靠我呀！用雪地之心合成冰雪剑，一个冰天雪地的技能直接结成冰块，连自家的兄弟都不放过。这冰雪剑可见一斑呐！咱们接下来还有什么特殊地形啊？宇宙帝王火山，靠普普通的沙漠。宇宙帝王暂且摸不到，倒是这普普通通的沙漠可以。这沙漠特殊的生物就是毒蝎子。他们会吸取风眼养分，进而可巨大无比啊！将它击败后，就能够获得剧毒之心。这升级后的毒液剑能够召唤毒液。哈、啊，不错不错，表妹被毒液碰到，抱头鼠窜，这话都说不出来的。表妹放心，话说这一人得道就鸡犬升天，我是不会忘了你的。啊，你自生自灭嘛！这火山之心想留给你的，嗯，现在就只能够我一个人独享了。金羽剑不是剑，而是剑。还好我出门备了一把弓，嘿嘿，远处有一头羊，就拿它来当第一个猎物啦。看我的拉弓势力，我胜！我去，这威力，整只羊都飞上天了。嗯，升级这么强的剑，不找虚空幻影，好像数不过去呢。虚空幻影，吃我一剑！金色龙卷风，真真真。你们人类没事就喜欢拿我开涮，我还会加强回来的。<笑>趁热打铁，再来看看这破短剑，几刀粗大的破伤风。哎呀，真没劲！啊，对了，这雨蛇神不怕火水毒，说不定他在这里是最强的，找他去。